Evet, e, Amerika Birleşik Devletleri'ne de bakacağız. Bağlantımız hazırsa e, sorayım arkadaşlarıma. Dünyada en fazla koronavirüs vakası görülen ülke Amerika Birleşik Devletleri artık. Salgından ölenlerin sayısı 23 bini geçti. Peki ülkede son durum ne? Turkish Heritage Organization e, Başkanı Ali Çınar aktaracak bizlere. Ali Çınar merhabalar. Merhabalar, yayınlar. Şimdi e, vakalar ve ölüm sayısı maalesef hızla artıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. E, nedir son durum? Aktarır mısınız bize son bilgiler? Tabii ki kesinleşmiş vaka sayısı şu anda 582 bin 594 yani yarım milyonu zaten geçmişte. Hayatını kaybeden Amerikalı sayı ise 23 bin 649 tahminimizce 25 bine gelecek e, Cuma'ya kadar. Yani sayı artmaya devam ediyor. Son 24 saatte hayatını kaybeden Amerikalı ise 1500. Hafif bir durgunlaşma veya sayının e, sabitleştiğini görmeye başladık. Çünkü 2000-2200'e çıkmıştı. Ama hala durumun kötü olduğunu bilhassa New York, Michigan, Louisiana olmak üzere, New Jersey olmak üzere hala ölü, ölü sayısı artmaya devam ediyor. Yalnız şunu da belirtmemde fayda var. Aslında Ölü oranlarına baktığımız zaman dünya genelinde Amerika Birleşik Devletleri 8. sırada ee, ölüm oranı 4.1. Yani nüfusa vurduğunuzda Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer ülkelere göre Avrupa'ya göre ki mesela İtalya %12.8, Belçika %12.8 aynı şekilde. O anlamda büyük bir 330 milyonluk bir nüfusa baktığımızda ee, ölü oranı sayısında aslında Amerika önde değil ama ölü sayısı anlamında e, hala sayı artıyor. Peki şimdi e, önümüzdeki dönemle ilgili tahmin edilen ne? Yetkililerin açıklaması ne Ali Çınar? Yani bir ara çünkü çok e, yakınlarınıza veda etmeniz gerekebilir. E, sayı yüksek olacak gibi şeyler söylüyordu Trump. E, son e, bu manada değerlendirme e, olarak ne ifade ediliyor? Şimdi aslında Amerika biraz karışmış durumda. Çok koronavirüs mücadelesi politize olduğunu söyleyebilirim. Başkan Trump'a ciddi tepkiler artmaya devam ediyor. Bilhassa tedbirleri geç aldığı için eyalet valileriyle ülkeyi kim açacak tartışması var son iki gündür. Yani Amerika normalleşecek ama kim bu normalleşmeye karar verecek tarzında e, bayağı bir tartışma çıktı. Amerika'da şu anda normalleşmenin ben Haziran'dan önce olacağını çok tahmin etmiyorum. Modellemesi var Beyaz Saray'ın. Bu modellemeye göre de sayı düşmeye başladı. Yani 100 binden 200 binden bahsediyordu Başkan Trump. Ama şu andaki modellemede ölü sayısının 60 bin civarında olacağı tahmin ediliyor. Yani rakamların artık zirveden bu hafta sonundan itibaren düşmesi bekleniyor. Tahminimizce Mayıs 15 ve 1 Mayıs aralığında Eyalet valilerinin normalleşme konusunda bazı kararları olabilir ama Trump tabi şimdi ikinci bir ekip kurarak ekonominin nasıl düzeleceği konusunda bazı açıklamalarda bugün bulunacak. Gece yarısı Türkiye saat 12'de yeni bir basın toplantısı var ama dediğim gibi normalleşmenin 15 Mayıs'tan önce olması çok zor çünkü hala tedbirler sıkı şekilde devam ediyor. Ee, peki aşı ve ilaç geliştirme bakımından durum nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nde buna dair son bilgileri takip ediyorsunuzdur sizde. Bu konuda da tartışmalar var. Beyaz Saray tamamen aşı konusundan umudunu kesmese de çok beklemeyin diyor. Yani aşı 12 ile 14 ay sürecek diyor. O nedenle Başkan Trump'ın önerdiği birkaç tane hali hazırda ilaç var. Bu ilaçları öne sürüyor ki. İlaç daire başkanlığı bu ilacı onaylamadığı için Trump yine hedef noktasında hidrokronoksin adlı bir ilaç. E, aşı çalışmaları devam ediyor. Bilgeys Vakfı başlattı. Seattle'da zaten aşı çalışmaları geçen ay başlamıştı. Ama bir yıl önceden e, kesinlikle bu aşı sonucu ve e, insanlara tedavisi konusunda bir umudun olduğu çok görülmüyor. Ama plazma tedavisinin ek olarak şu anda New York hastanelerinde kullandığını görüyoruz. Ee, olumlu sonuçlar var ama aşı konusunda bir sonuç e, uzun zamanlı e, beklememiz gerekiyor. Ya bazı görüntüler gördük gerçekten üzücüydü. Hem toplu mezar hem de e, evlerinde e, artık ölü bulunanlar olduğuna dair de bilgiler yansıyor. E, test meselesi önemli dediniz. E, 
test bakımından nasıl bir durum var? Yani isteyen herkese test yapılabiliyor mu? Anladığımız kadarıyla New York ve New Jersey çok yoğun olduğu için orada hastalara yetişmek çok mümkün olmuyor. Ama e, ülke genelinde bu test meselesinde ne yapıyorlar? Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne yaklaşık günlük Başkan Trump'ın söylediği 125 bin ile 150 bin arasında günlük test yapma imkanı var. İlk başta çok sıkıntılıydı. Ee, yaklaşık 2,5 milyon test yapıldığını Beyaz Saray açıkladı şu ana kadar. Ama tabii herkes istediği şekilde test yaptıramıyor. Resmi temsilciler eğer semptomlarınız varsa iyi hissetmiyorsanız hastaneye gidin. ve Belirli kurulan mobil hastaneler var. Burada askerler de bazı yerlerde görev yapıyor. Orada gidip e, ücretsiz e, test yaptırabiliyorsunuz ama herkese yaptırma imkanı yok. Trump da ben 330 milyonluk ha halka herkese test yaptıramam dedi. O nedenle limitli olsa da e, şu anda e, eğer kötü hissediyorsunuz gidip hastanelerde test yaptırabiliyorsunuz. Ama genel olarak Başak Hanım sıkıntıların devam ettiğini hastanelerde bilhassa New York'ta görüyoruz. Şimdi eyalet sistemi söz konusu Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii bütün eyaletlerde karantina var mı? Ee, siz bireysel olarak ne yapıyorsunuz? Bir de yakın zamana kadar e, eyaletler arası ulaşım da söz konusuydu anladığımız kadarıyla uçuş bakımından, e, hava yolları bakımından. Geçtiğimiz yine Amerika Birleşik Devletleri'nden bir konuğumuz yakın zamanda bununla ilgili tedbirler alındığını ifade etmişti. Aslında iç seyahat yasak değil. Yani eğer uçuşlara baktığımız zaman Amerika içinde inanılmaz derecede hava trafiğini görüyoruz. Yani uçak sektörü Amerika'nın içinde devam ediyor. Eyaletler arasında seyahatler devam ediyor. Birkaç eyalet girişlerde bazı eyaletlerde eğer plakanız farklıysa durdurup evinize geri dönün diyor. Ama böyle böyle katı bir evde kal uyarısı yok ama genel olarak Amerikalıların kültür olarak da kurallara uyduğunu görüyoruz. Biz de dikkatli şekilde dışarı çıktığımızda zarur ihtiyaçlarda işlerimizi halledip dönüyoruz tabii maskemizi takarak. Ama eyalet yönetimlerine halkın dinlediğine bilhassa birçok okul şu anda tatil. Bazıları Mayıs sonunda hatta New York Eylül sonuna kadar ertelediğini duyurdu. Burada da New York Belediye Başkanı, New York Eyalet Valisi anlaşmazlığa düştü. Yani hem yerel yönetimler içinde hem de Başkan Trump'la yerel yönetimler arasında ciddi bir tartışma ve karar çatışması var. Tabii bu da koronavirüsle mücadelede çok polemikleri gündeme getirdi. Ama genel olarak eyalet valilerinin bu işi çok sıkı tutarak tedbirleri alarak halkın bunlara uyduğunu görüyoruz. Biz de Amerika'daki Türk toplum olarak ağırlık olarak tabii evde kalıp buradan çalışmalarımızı yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Ali Çınar. Size sağlık diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun aktardığınız bilgiler için. Sağ olun. Evet Sayın Erkan Amerika Birleşik Devletleri çok